Международный день инвалидов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году и отмечается каждый год 3 декабря. Само слово «инвалид» во всем мире используется крайне редко, так как считается нетактичным. Его стараются заменить терминами «люди с ограниченными возможностями» или «люди со специальными потребностями». 3 декабря не праздник, а возможность привлечь внимание широкой общественности к нуждам людей с инвалидностью, способствовать их общественной и социальной интеграции, создавать условия, при которых они могут чувствовать себя равноправными членами общества. Как говорят активисты общественных организаций, они видят поддержку со стороны городского самоуправления. Самое главное, инвалидам общение. И так как нам помогает наша Дума, это только мы все благодарны. Можем поехать как летом на экскурсии, в Аглону всегда едем каждый год. А самое главное, что мы живем в тепле, что оплачивает нам коммунальные услуги. За это тоже огромное-огромное спасибо. По традиции этому дню посвящается цикл мероприятий, которые Управление социальных дел Даугубинской думы проводит совместно с городским отделением Красного Креста и учреждениями культуры. Первая встреча с презентацией первой помощи состоялась 2 декабря. Как подчеркнула представитель Красного Креста, сертифицированный преподаватель первой помощи Мария Керничанская, самое дорогое у человека – это жизнь, а главное его богатство – это здоровье. Мы вспоминаем об этом, когда возникают проблемы со здоровьем, хотя их можно предотвратить самому и помочь другому. Важны минуты, и скорая помощь не успевает приехать за этих пять минут, да, которые фактически вот в крайних ситуациях нужны. Поэтому каждому человеку надо бы знать, что это есть первая помощь, и не только знать, а и оказывать эту первую помощь. В Международный день инвалидов 3 декабря встречи со специалистами управления социальных дел прошли в разных микрорайонах города. Люди с инвалидностью смогли на месте получить консультацию, исчерпывающую информацию о работе с клиентами, видах социальной помощи и услуг. На учете в управлении социальных дел состоят около 5000 горожан со специальными потребностями, которым предоставляется большой перечень пособий и услуг. Всего управление социальных дел может предоставить 21 вид социальной помощи. В том числе это пособие на здравоохранение, пособие на оплату квартиры, то есть на оплату коммунальных услуг, на оплату теплоэнергии, пособие на посещение бани, пособие на посещение столовой, поддержка на юбилеи, на новогодние праздники. Также для инвалидов предусмотрена оплата, абонентская оплата за пользование телевидением и поддержка для обеспечения доступности среды. Людям с инвалидностью предоставляется возможность переоборудовать квартиры, установить панус или подъемник, получить услуги на дому или в центрах социального ухода и реабилитации. К их услугам также специализированный автотранспорт и социальные такси. Если вы сами, кто-то из ваших соседей или знакомых нуждается в помощи, смело обращайтесь в отдел социальных услуг для пожилых людей и лиц с инвалидностью управления социальных дел по адресу улицы Венебас, 8, телефон 654-40-922. И, как обычно, 3 декабря люди с инвалидностью бесплатно посещали городской музей и Латгальский заосад. Еще одно мероприятие ждет детей с инвалидностью. Проводит его молодежная организация Красного Креста 7 декабря в 17 часов в клубе Жел Сардыба, улица Венспилс, 20.